אז בבקשה לפתוח בספר ההתגלות, ספר חזון יוחנן. Please open to the book of Revelation, the vision of John. כן, התחלנו בשיעור שעבר ללמוד את ספר ההתגלות. In our previous lesson last week, we started to study this book, uh, Revelation. אני יודע, הרבה קהילות מפחדות לפתוח את הספר הזה, כי חושבות, מי מבין את הסמלים, מי מבין את הבלגן, עדיף להתרחק מזה. And I know there are many churches that are afraid to open this book and study it. They say, who's going to understand all these symbols and all the chaos that's here? We better stay away from it. רבותיי, זה דבר אלוהים, אי אפשר לעשות מעקף. But this is the word of God. It's uh, impossible to do a strike through. Bypass. <laughs> <laughs> a bypass. And what to do, brothers, the first thing is that it's a little bit of 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 אף אחד מאיתנו לא יחשוב לא לאכול שליש מהוויטמינים והמינרלים, ככה זה גם במובן הרוחני. ונכון, ספר חזון יוחנן מלא בסמלים, מטאפורות. And it's true that the book of Revelation and the vision of John, it's full of symbols and a lot of metaphors. הולכים אחורנית ליחזקאל, לדניאל, לצפניה, לישעיה, ליואל, לזכריה, ולומדים את מילון המושגים של הסמלים. But God has given us a book which is essentially a dictionary for all the things that we find there. He's given us Ezekiel and Daniel and Isaiah and Zephania and Yoel. So if we run into problems that we can understand, we look there to find answers. אז לפני שנתחיל את השיעור שהתחלנו שבוע שעבר. So before we... לפני שנתחיל את השיעור שלי. כן, לפני שנתחיל את הטקסט של היום, אני נותן מה שנקרא תקציר של הספר, לדעת מי נגד מי. אוקיי, so before we start our lesson for today, we will give a short little introduction who is what and on which sides. להבין את הספר מבחינה אסטרטגית. To understand the book from a strategical perspective. יוחנן זועק, הוא נמצא על אי פטמוס, כאשר הקהילה נרדפת בסוף המאה הראשונה. אלוהים, מה קורה איתנו? ג'ון is... On the island of Patmos, and he's casting before God this question, what are you going to do, God, because the church back in Asia is being persecuted greatly. And you have to understand that John is almost 100 years old. He loves the churches. His last job, essentially job, was uh, to be an elder in the church of Ephesus. And they're dying. נרדפים, נרצחים. They're being persecuted and murdered. אלוהים, איפה אתה? God, where are you? למה הילדים שלך כל כך קשה? אתה שומע, אתה רואה, אכפת לך. Why is it so difficult for your children? Do you hear? Do you care? ואז ישוע עונה לו. And so, Jesus answers him. באבו אבו אכפת לי. It really, really matters to me. וישוע נראה ליוחנן לא כמו איזה שה שחטף מכות, אלא כאריה. And he doesn't show John just a, a little sheep that's limping along, suffering from all these wounds, he shows him a lion. הוא רואה את ישוע בכבוד. He sees Jesus in his glory. וישוע אומר לו, ועוד איך שאני רואה. And Jesus says to him, oh yeah, I can see. אני שומע. I hear. שום דבר לא נסתר מעיניי. Nothing is hidden from my eyes. לכן אני אומר לך, אתה עומד לראות בפרק 1, פסוק 19, הוא אומר, מה שהיה, מה שקורה, ומה שעתיד להיות. And so he says to him, to John, in verse uh, 19 of chapter 1, that you are about to see what is, what was, and what will happen in the future. פרק 1, עבר. Chapter 1, the past. פרקים 2 ו-3, המכתבים לשבע הקהילות, מתארות מצב קיים בגוף המשיח. Chapters 2 and 3, the letters to the seven churches are describing a situation that's happening right, right now in the uh, body of Christ. Right now, של יוחנן. Right כן, כן. In the time of John, yeah. כן, כן. ופרקים 4 ו-5, מאוד מיוחדים. Uh, and chapters 4 and 5 are very unusual. למה? Why? פרקים 6 עד 19, הופכים את השואה, את מלחמת העולם הראשונה והשנייה לקייטנת ילדים. 
Because chapter 6 through 19 are turning the Holocaust and the, all of the world wars into a child's kindergarten. יותר מחצי מכלל יושבי תבל ימותו במהלך של שבע שנים. More than half of the people living on the face of the earth will die over the course of seven years. Whoa! Whoa! מה אלוהים איבד שליטה? What, did God lose control? מה, קמת על רגל שמאל היום? החלטת לפוצץ את המשחק? What, he woke up on the left foot on the wrong side of the bed and decided to blow up everything? לכן יש לנו את פרקים 4 ו-5. So because of that, we have chapters 4 and 5. יוחנן, לפני שאני שם את הבומבה על העולם, בוא, 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 אני אתן לך לשבת בתא הטייס, כדי שתראה שהכל בשליטה. So before I'm about to drop a bomb on the world, let me sit with you in the cockpit and show you that I still have control over what's going on. בוא. Come on. וזה סמל ההילקחות. And it's the sign of the rapture. בוא תשב לידי. Come, sit next to me. ואני אראה לך שכל דבר קטן שמתרחש בעולם נובע מתוך תוכנית מושלמת, קדושה וטהורה. Come sit next to me and I will show you that everything that's happening in the world is part of a plan that is pure and perfect. בוא תשב לידי. Come, sit next to me. אוקיי, okay, באתי. <gasps> מה שהוא רואה. And so, אוקיי, okay, I came and וואו, what I see. הוא רואה את כבוד אלוהים האב. He sees the glory of God the Father. מלא קדושה. Full of glory. ולידו קשת ואבנים שמזכירים את הכהן הגדול. And next to him, קשת, like a rainbow. Bow, a rainbow. Bow, a rainbow and the, the stones of the uh, priest. And the, the ephod of the priest. אלוהים זוכר את כל הבריתות שהוא עשה עם העולם ועם ישראל. God remembers all of the covenants that he made with the world and with the people of Israel. הכל מושלם על פי התוכנית ולא סותר שום הבטחה שהוא נתן. איזה כבוד יש לאבא! And everything is just according to what he has planned and nothing and no promise is being missed. What glory he has, Father. בפרק חמש! And chapter five, כבוד הבן. The glory of the sun. He is worthy. There is a plan and there is a victor. The, Satan is not the commander for all of, of all time. And so we receive a sample of of this kind of holy worship that's going to happen in, in the kingdom that we should also ha- uh, see happen in our lives today and in the church today. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzivorot. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Kulam shtachavim lefanav. And everyone bows and worships before him. Kashe ledabyen. It's hard to imagine. V'acharei ha-mabat hazeh אז בא תופת על העולם. And after this view, this picture into what's happening, it comes the bomb to the world. ואז גם יוחנן וגם אנחנו לומדים שכל הדם שנשפך הזה, זה לא חוסר היכולת של אלוהים, זה לא עצבנות של אלוהים, זה משפט קדוש, טהור, של אלוהים נאמן. And we learn, as well as John, that all of, these, all of this blood that's shed, it's not because God has, uh, is angry or that he uh, lost control or in any way, but that it's righteous, perfect judgment. Where was God during the period of the Inquisition? איפה היה אלוהים במלחמת העולם הראשונה? Where was God during the first world war? איפה אלוהים היה במלחמת העולם השנייה? Where was God during the second world war? באותו מקום. In the same place. על כיסא כבודו. On the throne of his glory. וכל מה שקרה פה בארץ, חלק מהתוכנית שלו, והתוכנית שלו מושלמת, גם אם אנחנו לא מבינים אותה באותה רגע. And everything that happened here on earth was part of his perfect plan. And his plan is perfect, even if we don't understand it at the time. 
איזושהי השגה רק דע לך שאם נמצא פה מישהו אשם זה רק אנחנו ולא הוא. And if uh, there's a question or a doubt if someone is guilty it is we who are guilty and not him. אלוהים לא יודע לא להיות פייר. God doesn't know how to not be fair. הוא לא יודע איך לשקר. He doesn't know how to lie. אין לו ניסיון כזה. He doesn't have any experience with that. האמת לא יוצאת לו ב... אוי, נפלט לי אמת! זה הטבע שלו, הוא לא יודע אחרת. He doesn't come and say, whoa, I missed the truth or something like that. This is his nature. הוא רק אמת. He's only truth. אין לו צל של שקר. He doesn't have any ounce of lying in him. הוא לא קם בבוקר עם שיגעון, כמונו. He doesn't wake up in the morning Crazy, crazy like on the do. morning. <laughs> no, it's not crazy on the morning. <laughs> he's always perfect, he's always holy, and he's always right. And so in chapter 7 or 6 through 19, he cleans up the world for those that don't want to live under the control of the Messiah. תבינו, מלך העולם עומד לחזור. Look, the king of the world is about to return. הוא עומד להקים פה את הממלכה שלו. He's coming to establish his kingdom. אתה לא רוצה אותו בתור מלך? עוף מפה, לך חפש כוכב אחר. If you don't want him as your king, go, leave, leave here and try to find someone else. זה שייך לו, לא לך. It belongs to him and not to you. והכוכב האחר הוא גיהנום, הוא לא סתם כוכב שאתה אולי, או, oh, אולי יש שם חיים. And this other star, this other king that you're going to find, it's, it's hell. It's not, uh, it's not part of his kingdom and you're going to find that out. And so God came and he's going to return to the world in order to establish his kingdom. From the middle of chapter 19 until chapter 22. And there he describes how the new world will be with his children. Iti. With him, with me. No, 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 with me. With me. Iti, I know that I will be there. With me, I know that I will be there. Do you know why? Because he promised to those that are his that he is preparing a place for them and I believe his words to the very last dot. That is the book of Revelation. On one leg. The rest will do... Uh, over the uh, span of one or one and a half years. Okay, אז נמשיך בפרק א', אנחנו היום מפסוק 4 עד 8. So we'll continue in chapter 1, today we're from verses 4 to 8. אבל אני אקרא מ-1 עד 8, כן? למה לא? זה בחינם. So just because, you know, for, you know, I'll read from verses 1 through 8 for free. אוקיי, אז אנחנו, אבל נלמד מ-4 עד 8, כי את השאר עשינו שבוע שעבר. But we'll learn verses 4 through 8, we'll study those verses uh, today, because last week we studied verses 1 through 4. ספר חזון יוחנן, ספר ההתגלות, פרק אחד, מפסוק אחד עד שמונה. So, book of Revelation, chapter one, from verse one through eight. התגלות ישוע המשיח, שנתן לו האלוהים, כדי להראות לעבדיו את אשר צריך להיות במהרה. והוא שלח ביד מלאכו, והודיע לעבדו יוחנן שהעיד את דבר אלוהים ואת עדות ישוע המשיח את כל אשר ראה. אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את הכתוב בה כי קרובה העת. יוחנן אל שבע הקהילות אשר באסיה חסד ושלום לכם מאת ההווה והיה ויבוא ומאת שבע ארוחות אשר לפני כסאו, ומאת ישוע המשיח, העד הנאמן, בכור המתים ועליון למלכי הארץ, לאוהב אותנו אשר בדמו שחרר אותנו מחטאינו, ועשה אותנו ממלכת כהנים לאלוהים אביו. לא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. אמן. הנה הוא בא עם העננים. כל עין תראה אותו. 
גם אלה שדקרו ויספדו עליו כל משפחות הארץ. כן, אמן. אני האלף אף אני התו, נאום יהובה אלוהים, ההווה והיה ויבוא, אלוהי צבאות. אמן. The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. John, to the seven churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, Amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen. As קודם כל, למי מיועד המסר מאלוהים? So, first of all, to who is this uh, message from God directed? אתה יודע, אם זה מיועד לקופים, אז שהקופים יסתדרו, אבל אם זה מיועד לאנשים, אז אנשים צריכים לשים לב לזה, נכון? So if it's designed for monkeys, so let the monkeys deal with it. But if it's designed for people, then we should figure it out and learn from it. Thank God we don't have to guess. He says who it's to. It's directed to the seven churches who are in Asia. In verse 11, he also gives their names. Ephesus, Smyrna. Ephesus, Smyrna. Pergamos, Tiatira. Pergamos, Tiatira. סרדיס, פילדלפיה, לא בארצות הברית, כן, בטורקיה, ולאודיקיה. סרדיס, פילדלפיה, לא זו שבארצות הברית, אבל בטורקיה, ולאודיקיה. רבותיי, שבע הקהילות הללו הן לא סמליות, הן קהילות קיימות. These churches, it's important to note, are not uh, symbolic churches. These are churches that existed. אני לא בא ואומר שאנחנו לא צריכים ללמוד עם מה שקורה שם, אבל קודם כל, זה מסר מעטפה שמגיע לתיבת הדואר של קהילה קיימת, זה לא סתם משהו באוויר. And I'm not saying that we shouldn't learn from these churches, but these are actual letters that are arriving in an envelope to those churches for them to read. נכון, זה קודם כל נכתב לשבע הקהילות, אבל המסר גם לנו, כי חיי הקהילה שווים ונכונים ונדרשים בכל המאות ובכל המקומות. So, true that it is a letter to these churches first and foremost but we can also learn from it because the life in the body of Christ it's the same over the course of all of the centuries and there were more than seven churches in the world there was also one in Jerusalem in Syria do you think they were also perfect do you think they didn't have anything that they needed to correct ועוד איך היה להם מה ללמוד. וואו, הם באמת היו משהו ללמוד. כולם היו תחת רדיפה ואיום. כולם הזדקקו לנחמה ועידוד. ומכולם אלוהים דרש את אותו תואר, אמונה וקדושה. Them, לכן הקהילות האלה, השבע הללו, הן מהוות סמל. לגוף, אבל היו קהילות כאלו. So these seven churches, they are presenting kind of a symbol for all of the churches, even though they were actual churches themselves. אני באופן אישי כרואה קהילה, תמיד אמרתי את זה הרבה פעמים, לעיתים קרובות אני קורא את פרקים 2 ו-3, המכתבים לקהילות, זה כמו מבחינתי מסדר המפקד. כאילו צריך לחכות למפקד שיבוא לעשות מסדר, אתה קורא ובוחן האם הקהילה... כמה היא רחוקה מהסטנדרט שהוא כותב בפרקים 2 ו-3. כל רואה קהילה חייב לעשות את זה. And I, as the pastor of a church, am often reading chapters 2 and 3, it's almost like the judge of, a, of kind of like a commander in the army that kind of checks you out and sees how you are, making sure that you're up to standard. 
this is like that army commander for the church. And so I'm reading this often to see how far we are from what the standard should be and all pastors should do the same thing. Did we lose our first love or leave our first love? Are we willing to suffer even until death before we deny the faith? Do we allow false teacher to grow and sprout within our church and to, and to spread? האם אנחנו עושים פרויקט אחד פעם ב-20 שנה, ואז 19 שנים נהנים על זרי העבר, או כל הזמן באופן טרי פועלים עבור האדון? Do we do a project once every 20 years, and then the rest of the 19 years celebrate what, that, what we did that one year, or are we constantly, every day, working for God? המסר והלקחים לכולנו. The message can be relevant and taken for all of us. יש עוד דבר שאני כן רוצה לגעת, מיוחד בזה. Uh, מאוד פופולרי בעולם המשיחי, בפרשנויות, שמפרשים שכל קהילה מסמלת עידן, תקופה, מאז תקופת ישוע עד היום. הקהילה הראשונה, את ה-200 השנים הראשונות. הקהילה השנייה, מ-300 עד 500. מהשבע את... האלה. מהשבע האלה, okay. כן. יש, בואו נאמר, פרשנות מאוד מאוד פופולרית שטוענת ככה. There's an interpretation out there in the body of, uh, in, in churches that's very popular today, and that is to take these seven churches and say that each one of these seven churches represents a time period, like an era, throughout history. The first one, the first 200 years, and so on. There... No one's going to go to hell if they're differing or erring in an interpretation uh, here or there that isn't uh, against the truth of the gospel. And it could happen that even within the same church there are people of differing, differing opinions, but it doesn't make us enemies. Personally, I don't support this opinion. אני באמת חושב שזה נאמר לשבע קהילות באותה תקופה, וכל תקופות החיים של הקהילה, הם כולם מתמודדים בצורה כזו או אחרת, כמו איקוולייזר, עם כל אחד מהצרות שיש שם. מה, היו נביאי שקר רק בתקופת ימי הביניים? What, there was only false teachers in one time period, in the first century? The church was persecuted only for 200 years and not for 2,200 years? All of the things that are written here were, have been experienced by all churches throughout all of the world throughout all time. אז זה פחות או יותר שתי הדעות. אישית אני תומך ב... הנה הקהילות, זה מה שהיה, ויש לנו ללמוד מהם תמיד. So those are more or less the two different interpretations for this passage. I believe that it's this one, that there are seven specific churches, and then we learn from those throughout, throughout time. למה? Why? יש כלל ברזל בפרשנות. There is a, an, iron an, rule. an iron rule in interpretation. If it makes sense, don't look for another sense. <laughs> it's clear. This is what you call in English idiot proof. And that's it. There's no need for it. דוך און דוך, ככה בחיים, ככה בעיניים. If something is logical and it makes sense, then that's what it is. Not everything in the book of Revelation has to be a symbol. If it makes sense, it's clear, that's what it is. יש מספיק זמלים, סוף סוף אלוהים מדבר ישר גם את זה נעקם. There are plenty of symbols. What so... Finally, God is speaking straight forward. Should we twist it? Take it, enjoy it. אוקיי? Okay. אז זה באמת העניין, זה ממש ככה. עכשיו שימו לב איך הוא פותח 
את המילים הללו, הוא אומר לנו, חסד ושלום לכם מאת אלוהים האב, הבן ורוח הקודש. See how he opens in verse 4. Grace to you and peace from him, no. כן, כן. Uh, זה... Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. And from the spirits who are before his throne. במילים אחרות, הוא אומר, יש לכם חסד ושלום משלמות האלוהים, האב, הבן ורוח הקודש. He's saying, you have grace and peace from the entirety of God, from the Father, the Son, and the Holy Spirit. יש לנו אלוהים אחד. We have one God. אחדות אחת. One unity. שמורכבת משלוש הוויות. That is consisting of three personalities. אלוהים אחד, שלוש הוויות. One God, three personalities. כן. Yes. אני נשוי לענת. I am married to ענת. He is married to ענת. ויש לנו ארבעה ילדים. And we have four kids. יחד ביחד, שישה נכדים. And all together, six grandchildren. כשאני הולך למסעדה, אני מזמין כיסא אחד למשפחה? מה, נפלתם על הראש? When I go to a restaurant... הם כבדים! איך אפשר לאכול ככה? When I go to a restaurant... With all of them, do I just order one chair? What, did I fall on my head or something? I can't eat that way, they're heavy. באמת. Really? אני לא יודע איך אתם עושים בדנמרק, גרמניה, אצלנו כל אחד יש לו כיסא. And I don't know how you're doing it in Denmark or Germany, but here everyone has their own chair. ורבותיי, אנחנו משפחה אחת, אבל המשפחה בנויה ממספר איברים. And we are one family, but the family is made up of multiple uh, persons. וככה התנ״ך מלמד. And that's what the Bible is teaching. וכל אחד מההוויות הללו הוא מאה אחוז אלוהים. הם לא מתחלקים כך ארבעים, שלושים, עשרים. אין דבר כזה שלושים, שלושים, אין דבר כזה. כולם מאה אחוז. And in each of, the, in each of these personalities within the Godhead are 100% God. They don't do something like, you know, you take 40, you take 30, and I'll take 20. There's nothing like this. ומגיעים לזה מתוך בראשית והלאה, לא פוגשים את זה ככה סתם פעם ראשונה בחזון יוחנן. And we are encountering this from the book of Genesis forward. It's not the first time that we encounter this in the book of Revelation. אז אני אתחיל מהסוף. And so I'll start from the beginning. כי אני אוהב לעצבן אנשים. Because I like to annoy people. ואני אפילו מקבל על זה משכורת. And I even get paid for that. <laughs> חבר'ה, תקשיבו טוב. Listen carefully. השתחוויה שמפארת את אלוהים, היא כזו שכוללת את כל מרכיבי השילוש, אב, בן ורוח הקודש. אם אתה מסיר אחד מהם כי לא בא לך, תיזהר, אלוהים יסיר אותך. Worship that glorifies God is worship that includes each person of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And if you exclude one of those because you feel like it, be careful because God will exclude you. Kapish? Do you understand? As bon ered. As, okay, let's so let's see this. As akshav. Hu omer lanu kakha. Chesed lachem veshalom meet haove vaya veyavo. Sof pasuk arba. And at the end of verse 4, he says to us, just like this, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. אתם רואים? שלום לא נובע או רק מתבסס על הצלחה כלכלית. So you see that peace does not, is not based only on financial success. שלום אמיתי ונצחי לא מתבסס על חוזה פוליטי. True and everlasting peace is not based on some kind of a political contract. שלום אמיתי נובע מחוסר עוינות עם אלוהים. True peace comes from an, a lack of enmity with God. זהו. That's it. שלום אמיתי ונצחי רק נובע מחוסר עוינות עם אלוהים. True and eternal peace only comes from a lack of enmity with God. אל הרומים 5.1. Romans 5.1. אל הרומים 5.1. Romans 5.1. על כן, לאחר שהוצדקנו על סמך אמונה, יש לנו שלום עם אלוהים, הודות לאדוננו ישוע המשיח. Again, therefore, having been justified by faith, Romans 5.1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. זאת אומרת, אם אנחנו 
לא מקבלים את הכפרה של ישוע, אני עדיין נושא על עצמי את האשמה של קללת החטא. כאשר אני מקבל את הכפרה של ישוע באמונה, But when I do receive in faith the atonement of Jesus, he allows me to be covered with his righteousness. I did not in- invent that. 2 Corinthians 5, 21. And then what happens? God looks at me. Yes, I look at me. Yes, I look at me. Yes, I look at me. עליי. At me, at me, at this chimpanzee. הוא מסתכל עליי ואומר, יואו, זה הצדקה של ישוע! וואו, that is the righteousness of Jesus. כן. Yes. למה? Why? כי הוא כיסה אותי בצדקה שלו. Because he covered me with his righteousness. תזכרו את בראשית פרק 3. Remember Genesis chapter 3. הוא לקח חיה, הפשיט לה את האור שלה. He took a, an animal. And he took the skin of that animal and he covered Adam and Eve. Oui, oui, the pachad. What fear? They were vegetarian. <laughs> Who's going to eat that? Not to mention to be dressed with that. <laughs> Think about being dressed with your neighbor. רבותיי, הם לא באו, או, איזה יופי. They didn't come and say, wow, how beautiful. גוצ'י. גוצ'י. לא. No. הם פחדו פחד מוות. They were scared to death. הם לובשים חיים של מישהו אחר. They are wearing the life of someone else. למה, עלי תאנה לא הספיקו? What, the fig leaves weren't enough? אוקיי, מחליפים כל יום, אבל זה עוזר. אוקיי, we're changing every day, but it helps. הוא בא והסביר להם, חיים תמורת חיים. He comes and he explains to them, life on behalf of life. וזה המשיח, החיים שלו, כדי שלי יהיו חיים. And that is the Messiah, his life, so that I would have life. כדי שאני אוכל לבוא ביחד בנוכחות אלוהים, לחזור לעדן. So that I could come and be in the presence of God and to return to the Garden of Eden. זה המחיר. That's the price. החיים של המשיח. The life of the Messiah. השלום שלנו זה לא חשבון הבנק, זה לא ההבטחה של השכן, זה לא מה שביידן יגיד לפוטין, השלום שלנו זה הכפרה של ישוע. Our peace is not our bank account, it's not the promises of a neighbor or something like that, it's not Biden's words to Putin, it's the atonement of the Messiah. ואז אנחנו מבינים שהברכה הזו לא ניתנת לנו בגלל שאנחנו יודעים מתמטיקה או פיזיקה, זה פשוט... כניעה לפני התוכנית של אלוהים. And that's when we realize that this promise, it's not given to us because we're good at math or physics, it's as a result of submission to the plan of God. זה חסד. It's grace. לקבל מה שלא מגיע לי. To receive something that we do not deserve. לקבל משהו שאני לא יכול לשלם עבורו. To receive something that we can't even pay for. זה חסד. It's grace. וכל עוד לא מבינים את החסד הזה, זורקים אותו, לא מבינים שזה החיים, שזה המפתח לנצח. And as long as we don't understand this grace, it's like we're, we're wasting it, and we're not able to reap the benefits of it. וזה לא רק ליהודים והגויים מנודים מזה. מנודים. Um, excommunicated from it, far away from it. It's not only for the Jews, it's also for Gentiles. רבותיי, זה מחיר אחד לכולנו. It's one price for all of us. זה כמו שאנחנו נגיד, שנינו יהודים, נכון? It's like saying, you know, we're both Jews, right? נכון, תעזוב אותם, יאללה בוא. Yeah, we'll leave them out this. No. No. אלוהים רואה את כולנו, זו משפחה אחת. God sees everyone as one family. אני אגלה לכם סוד. I will tell you a secret. אברהם לא היה יהודי. Abraham was not Jewish. נשבע לכם, אברהם לא ידע מה זה יהודי. They didn't even know at that point what a Jewish person was. והבדיחה הכי גדולה, הוא אפילו לא עשה ברית מילה כשאלוהים קרא לו צדיק. And the biggest joke of all of it was he didn't even, he wasn't even circumcised when God called him righteous. כן, דנים, יש לכם צ'אנס. 
Okay, Danish people, you have a chance. שימו לב, באמת. חבר'ה, זה נכון, אבל זה החסד של אלוהים. That is the grace of God. הוא הוצדק עוד לפני שהוא ידע מה זה יהודי ואיך נראה יהודי. He was declared righteous even before he knew what a Jew was and how to look like a Jew. וכבר היה לו שלום עם אלוהים, והוא אב המון גויים. אברהם, אב המון גויים. And he already experienced peace with God, and he was the father for many nations. Avraham. How wonderful. Peace is because of Jesus and not because of our own strength. There are some that come and say to me that this, as soon as I decided to get baptized, it's like all of the heavens fell onto me. אולי טעיתי. Maybe I made a mistake. כשלא הייתי מאמין, המצפון לא מפריע לי והחיים שקטים. When I wasn't a believer, I didn't have my conscience bothering me and I was free, my life was free. יש לי שאלה. I have a question. מתי משטרה רודפת אחרי אסיר? כשהוא בכלא או כשהוא בורח מהכלא? When did the police chase after a suspect? When he's in prison or before he's in prison? Or when he run away run from a, the prison. When he's running away from the prison. Sorry. Of course, when he's trying to flee. When I became a believer, I, I freed myself. I fled from the grip of the devil. And so of course he's going to chase after me. אז אדרבה, כאשר אני מביט על ישוע וחי את ישוע, אז מי שחי בחסידות יירדף. And even more then, when I live in the grace of Jesus and I pursue him, I will be persecuted. 2 Timothy 3.12 And that means that peace with God does not mean that our challenges are over. Even more, we receive even more for free. כן, okay, another container, free. Another container. You buy one, get one free, okay? ורבותיי, אבל יחד עם זה, אלוהים בא ואומר, אני איתך. But along with that, God comes and says, I am with you. אני אלחם את המלחמות שלך. I will fight the battles for you. אני לא אתן לך אתגר או ניסיון קשה מדי, יחד עם הניסיון, אני אתן לך את החסד להתגבר. I won't give you a challenge or a trial that is too great for you. Along with the challenge, I will give you the strength to... to Get through it. ראשונה לקורינטים 10-13. First Corinthians 10-13. תראו את גדעון. Look at Gideon. שופטים פרק 6. At Judges chapter 6. גדעון, לך תילחם עם המדיינים. גדעון, go and fight against the Midianites. צבא של 200 אלף. An army of 200,000. כן, כן, זה כתוב, זה לא המצאה שלי. That's actually what's written, it's not my creation. וואו, אלוהים, אתה אלוהים, שלום. וואו, God, you're a God of peace. שלח אותך למלחמת חייך, אתה אומר לו, אלוהים, שלום? Sending me to a battle for my life and you're called the God of peace? מילא אם היו לך מיליון חיילים, אבל בסוף נתן לך 300 אפסים. There were a million soldiers, but instead he sent me 300. לא, לא, אם היה לך, אם היה לך מיליון חיילים, אז הייתי מבין, אין לך מה לפחד, אבל הוא שלח אותך עם 300 אפסים. If you were to send me with an army of a million soldiers, maybe I would understand, but in the end he sent only 300. Zeros. Zeros. וכמה זה 300 כפול 0? How much is 300 times 0? 0. 0. אפילו בגרמנית. Even in German. ואז הוא קורא לאלוהים, אלוהים שלום. And then he calls to God, God of peace. Why? Shalom is not a lack of things to deal with. Because peace is not a lack of things to deal with in this life. It's a lack of enmity with God. It's the security to know that God is going with us, that he gives us the strength and the ability to deal with whatever is before us. תשימו לב מה הקונטקסט. Pay attention to what the context is here. 
יוחנן כמעט בן מאה, והקהילות נטבחים, גורסים אותם, טוחנים אותם, שותים ואוכלים את המאמינים. המילים האלה חייבות לעודד ולנחם אדם שרואה שואה, שרואה תופת. John here in this context he's almost 100 years old and he's seeing that the churches are being totally are, are completely persecuted they're being chased they're being killed they're basically being eaten alive and so their experiences are able to give encouragement to everyone who is dealing with struggles and if this encouraged John it is also supposed to encourage us ישוע כבר אמר לנו שהוא נותן לנו שלום אחר, לא כמו שלום של העולם. Jesus already told us that he gives us a different peace, not like the peace that the world gives. יוחנן 14, 27. John 14, 27. שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם. לא כדרך שהעולם נותן, אני נותן לכם. אל נא יחת לבבכם ואל ירא. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. How wonderful. It's also the title for the lesson, Do not let your heart be troubled. All of chapter 1 is underneath this heading. Let not your heart be troubled. אל תפחד, אני איתך. Do not be afraid, I am with you. שלום עם אלוהים זה השלווה בתוך אתגר. Peace with God is the, is the still quiet peace within trouble. שלום עם אלוהים זה הביטחון שהוא ימלא כל מחסור. Peace with God is that he will fulfill anything that is lacking. שלום עם אלוהים זה ידיעה שגם אם אני אסיים את המאבק הזה מת, אני חוזר לידיים הנאמנות שלו. Peace with God is the knowledge that even if I get through this trial dead, I will be returned to his hands. תקשיבו טוב. Listen well. השלום הטוב ביותר שהעולם ייתן לנו זה רק רכבת לשואה הבאה. The best kind of peace that the world can give us is only a train to the Holocaust that will happen at the tribulation. I will say it again. Peace without God is the greatest battle. Shalom shel Yeshua balev shelanu zu amatana achi gdola she adam yachol ei pam ledamien laatzmo. Peace with Jesus is the greatest gift that a person could ever imagine. Do you know why? Because that is the thing that God paid the most for. The life of his son. The question then is, what kind of peace is filling my heart? What kind of peace are you trying to achieve? את השלום של אלוהים או את השלום של איזה רושם שלח חדש? The peace of God or the peace of some kind of new prime minister? ההיסטוריה מראה לנו שעדיף את השלום של אלוהים הוא נשאר לנצח. History <coughs> teaches us that peace with God is better because it lasts forever. אז זה לגבי שלום וחסד או חסד ושלום מאת אלוהים להבין מה המשמעות של זה. So that is with respect to grace and peace from him. So we'll understand the meaning of that. So maybe there are some, there are some uh, tourists here or people that aren't usually here that think, wow, if he can have a lesson on just two words, then we'll come for the 1,000 year reign and he'll still be going. <laughs> so what does that matter? At least then I'll be speaking only truth. So don't worry about it. So what, what is the identity of the speaker here? Because the identity is critical to understand. לא תמיד האמינו שישוע הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. 
why do I dedicate some time to this? It's because I've met people in, in, over the course of my life that say that Jesus is not truly God himself. אחרים טוענים שרוח הקודש היא לא הוויה אלוהית, זה פשוט בטריה, יעני כוח, דינמו. There are others that believe that the Holy Spirit isn't really a divine personality, it's just this power or something, but he's not divine. ועשינו המון שיעורים לאורך השנים לענות על השאלות הללו. And we've done many lessons over the course of time to answer these questions. אבל מכיוון שחיים מוערכים, איש תחוויה שאלוהים מכבד, חייבת לכלול את השלוש בצורה ראויה, כן חשוב תמיד להזכיר את זה. But because and due to the fact that proper worship of God includes all three of these personalities, it's important to learn these things. הכל לכבוד אלוהים האב. Everything is for the glory of God the Father. במחיר של אלוהים הבן. At the price of God the Son. בהדרכה ובכוח של רוח הקודש. Through the instruction and the power of the Holy Spirit. אין קיצורי דרכים. אין... no shortcuts. אם לא השלושה, אין שום דבר. If there isn't the Trinity, there's nothing. אף אחד לא יכול להיות חבר שלי ולומר, מנו, אני אוהב אותך, אבל אשתך תעיף אותה. אתה תעוף! No, no, no one can come and say to me, Menno, I'm your friend, but eh, not your wife so much. She should get out. You get out. מה זה? What is that? Menno, אני אוהב אותך ואת אשתך, איזה מתוקים, אבל הילדים שלכם, חבל שהם בכלל פה. עוף לי מהעיניים! Menno, you and your wife, you guys are sweet. We love you, but your kids, it's better if they're not here. Get out of my face. חבר'ה, זה לא מצחיק. That's not funny, guys. לגבי הילדים שלי, אולי יש לך סיבה. סלחו לי דני, יעל, רונית, מיכל, אבל אתם לא מושלמים. אבל לאלוהים אי אפשר להגיד ככה על ההוויות שלו. Maybe with respect to my kids you have a reason. I'm sorry, דני, רונית, מיכל, יעל. Maybe for my kids you have a reason, but for God to cast out some of his personalities you have no reason. כולם שלמים, כולם קדושים, כולם אלוהים. All of them are holy, all of them are perfect, and all of them are God. וואי 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 עכשיו, אני מקווה שלא יסגרו לי את הבית היום. תאכל בחוץ, לך תישן בחוץ היום. אוקיי, אז מה זהות הדובר בפסוקים 4 ו-5? הוא מתאר את השלמות האחת באופן הבא. אחד, זה את ההוויה שאנחנו לא רשאים לראות כעת, זאת אומרת, את האב, בטור, במילים ההווה והיה ויבוא. שתיים, את רוח הקודש במילים שבע ארוחות אשר לפני כסאו. And the Holy Spirit, he describes with the seven spirits who are before his throne. ושלוש, הוא מתאר את ההוויה שאנחנו כן יכולים לראות פנים אל פנים, את אל שדה, את ישוע, במילים העד הנאמן, בכור המתים ועליון למלכי הארץ. And then he describes the personality that we're actually able to see today, Jesus the Messiah, as the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. למה הוא מציין את שלושתם? Why does he mention all three of them? למה הוא לא אומר, יש לכם שלום מישוע? מה, מה רע? היינו מרגישים, אה, זה רק שליש ברכה? לא! למה הוא מתאר את הכל? Why doesn't he just say, why does he mention all of them? Why doesn't he just say, you have peace from Jesus? What, we would look at that and say, oh what, that's only one third of a blessing? We wouldn't say that. So, but why does he say all of them? הוא רוצה לבוא ולומר, כל ההוויות האלוהיות, כל השלמות האלוהית מסתכלת עליך, בוחנת, מטפלת בך, הכל הכל עליך, אתה הכי יקר, אין סטייה לצדדים, אלוהים מביט על הקהילה שלו ואין לו יקרה יותר. Because he wants to highlight the fact that all three of these personalities, this perfect unity is looking at you, is examining you, and it's not You know, that part are not looking and part are looking. Everyone is looking. All three of these personalities are examining and looking at the church. So take this personally for a second. Sophie. Sophie. <laughs> 
כל תשומת הלב שלו. For example, Sophie. So that everyone can get to know other people here, we're taking a personal example of Sophie. When Sophie is praying, it's not that God looks at her and says, Sophie, change the channel. No. He is looking at her directly in the eyes, all in his completeness, focused on her. כשאנשים מדברים איתי, אני אומר, רק שנייה, יש לי עוד שיחה, חכו שנייה. עובר מטוס, אה, מסתכלים, מה זה? אין את אלוהים, הוא לא משהו, הוא לא צריך ריטלין. הוא לא, הוא ממוקד ויודע בדיוק, כל הזמן מביט ומדבר אלינו. When I'm on the phone with someone, for example, or when I'm talking to someone, I'll get a phone call, I'll say, one second, here's a phone call, or oh, oh, and an airplane flies by. This doesn't happen with God. He is focused. He is looking at you. He's not distracted. He doesn't need Ritalin in order to focus. He is focused. Pay attention, Chinese people. When I'm talking to Elohim, even if it's 1.4 million Chinese people, now I'm talking to Elohim, he's still talking to me without a heart. When I am talking to God, even if at the same time 1.4 billion Chinese people would call him, he would still be able to pay attention and focus on me with all of the completeness of his focus. And I will tell you a secret. And if you, Dongi, were to call God, you wouldn't receive a busy signal. He would answer and give you all of his focus as well. ולכן כאשר, מה זה אומר ליוחנן? כאשר כלל השלמות האלוהית מביטה אליך, מי זה הקיסר טיטוס דומיציוס? מי הוא? And what does it mean? And what does it mean for John? If God in all of his complete divinity in all persons is looking at you, who is this Caesar Domitius? Who is he? מי הוא בכלל אדם שישנה את תוכניתו של אלוהים? Who is, he's only a man, and what man can change the plan of God? באמת חשבתם שאלוהים קם בבוקר ואומר, בא לי הטיטוס הזה, מאיפה הוא צמח לי? מה אני אעשה? לא! What do you think God woke up in the morning and went, Who's this Titus guy? Where did he come from? What am I going to do with him? רבותיי, אלוהים נתן לנו את רוח הקודש כדי שפחד לא ינהל את החיים שלנו. Jesus, God gave us the Holy Spirit so that fear wouldn't control our lives. ולכן מי שמכיר את ישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים, יודע שאלוהים בתוכו ואיתו. And therefore, someone who knows Jesus as the one who provides atonement and eternal life has the Holy Spirit in him and with him. שלום אלוהים זה לא הסרת הבעיות. זה להבטיח ניצחון, כי אלוהים איתנו פותר בעיות. Uh, peace with God is not removing the problems, but it's the promise that he is with us and he is solving the problems. זה נכון לקהילות אז וגם נכון לכל אחד מאיתנו היום. It was true for the churches back then and it's also true for our church today. אז הוא מתאר את ההוויה הראשונה, ההווה היה ויבוא. He uh, describes the first personality as the one who is, who was and who is, who is and who was and who is to come. נכון, לפעמים חלק מההוויות יש להם את אותו תואר. Um, sometimes, some of these personalities have the same description. <laughs> גם ישוע הוא יהובה. גם, also Jesus is Jehovah, God. לגמרי, ישוע הוא גם completely. כן אל, גם אלוהים. He's also God, completely. גם רוח הקודש וגם האב. Also the Holy Spirit and also the Father. אבל פה, יש פה את המושג הזה שההווה היה ויבוא, רבותיי, כי יום אחד, בנצח, אנחנו נחזור לנוכחות האב, לא רק הבן, גם האב. And therefore we have this here, this saying that we mentioned, who is and who was and who is to come, because one day we will all return to the presence of God, not just the presence of the Son. העבודה של ישוע המשיח מסתיימת לא כשישוע מחליף את האבא, לא, כאשר ישוע מציג הכל בחזרה לאב. ראשונה לקורינתים 15. The work of Jesus is not completed when he kind of switches with the Father. No, it's when he returns everything and places it at the feet of, of God, 1 Corinthians 15. 23-24, 23-24, זה נכון. עכשיו, אז באמת, למה זה גם כן התיאור של האב בצורה גם כן לוגית? כי התיאור השלישי הוא מתאר את ישוע. 
אז הוא לא מתאר את ישוע פעמיים ופעם אחת רוח הקודש, אב, בן ורוח הקודש. So why is this here describing the father? Because in a few more words we'll have a description of Jesus. And so instead of describing Jesus twice, he describes the father, the son, and the Holy Spirit. התיאור השני זה שבע ארוחות אשר לפני כסאו. The second description is the seven spirits who are before his throne. אנחנו לא צריכים לנחש. We don't have to guess. כי בפרק חמש, פסוק שש, הוא אומר זה רוח הקודש. Because in chapter 5 verse 6 he says that this is the Holy Spirit. אז תודה לאל, תן לאלוהים לפרשן את עצמו, הוא לא זקוק לעזרה. And so thank God that, and, and we let God interpret himself, he doesn't need any help. כן, אלוהים לא פותח ספרי פרשנות. He doesn't uh, create commentaries. האלוהים פשוט נותן את זה, הוא יודע את הכל. He gives it and he knows everything. אבל יש עוד דבר פה שכדאי לנו לדעת, למה אנשים מפחדים לקרוא וללמוד מספר חזון יוחנן? There's something else that would be important for us to know and to, to pay attention to. Why are people afraid to read and study the book of Revelation? כדי להבין את חזון יוחנן צריך קודם כל להבין את כלל דבר אדוני. Because in order to understand the book of Revelation you have to understand all of scripture. את זכריה, את דניאל, את כל הנבואות שמשתמשים באותם סמלים שנמצאים בספר חזון יוחנן. You need to understand Zechariah and Daniel and all of the places in the books that are using the same symbols that are used in the book of Revelation. It's like learning the dictionary and then being able to understand the picture. In Zechariah chapter 4, there's a verse written that everyone knows. Chapter 4 verse 6. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. ושם הוא למעשה מלמד את זרובבל ויהושע הכהן הגדול, רבותיי, אני אעשה את כל מה שהבטחתי, לא בתלות בשריר שלכם, כמה שאתם שוורצנגר, אלא בכוח הרוח שלי, לכן תבדחו בי, תאמינו בי, ולא ביכולות שלכם. And here in this passage in Zechariah, he's teaching Zerubbabel and the high priest Yoshua that he is going to fulfill all of his promises that he made to them, not by their muscle, muscle power and how closely they resemble Schwarzenegger or something like that, but by his power and by his spirit. Also in Isaiah chapter 11, we have a picture of the ability of the Holy Spirit. יש לו את כל החוכמה, את כל הידע, את כל הכוח, את כל ההבנה. הכל בכל שם. He has all of the wisdom and all of the understanding and all of the knowledge and all of the power. Everything is in his voice. הוא עוזר לנו להבין. He, un- he helps us to understand. הוא נותן לנו את החוכמה לפ- לפעול נכון. He gives us the understanding to act properly. אז אל תבואו ותגידו, הם לא יכולים, לא מבינים. תפסיקו, אני נותן לכם את כל הכוחות ואת כל הכלים לעשות את זה מושלם. So you don't have to come and say, I don't know what to do. How am I supposed to do it? He gives us all of the tools to be able to understand and do. אז הוא מתאר בצורה שונה את רוח הקודש. הוא מפרט אותה. הוא פורט אותה למטבעות. במקום לתת לך שטר גדול, פורט אותה למטבעות כדי שתוכל להזדהות איתו. אם אני אגיד לך, קח את רוח הקודש, אתה תגיד, מה היא יודעת לעשות? אה, חוכמה, כוח, הבנה, זה וזה. עכשיו, או, אלה כלים שאני יודע להשתמש באופן פרקטי. So here, He's giving a little bit of a different description for the Holy Spirit. Instead of saying something like, take the Holy Spirit, and then you say, well, what am I taking? What is this? He gives sub-points. He breaks it down. Power, wisdom, understanding, so that we know, ah, okay, these are tools that we can use and we know how to use. ממש ככה. דבר נוסף, הוא מה הוא אמר לנו בהתחלה? חסד ושלום מאת אלוהים. נכון? And one other thing, what does he say in the beginning here? He says, grace and peace from God. ואז הוא מכניס גם את רוח הקודש כחלק מזה. And then he inserts the Holy Spirit as a part of that. ללא רוח הקודש אין שלום. Without the Holy Spirit there is no peace. רוח הקודש זה זה מה שמוליד אותנו מחדש. The Holy Spirit is that which gives us the new birth. בלי רוח הקודש אנחנו כמו נקדימון, עיוורים! Without the Holy Spirit we're like Nicodemus, we're blind. רבותיי, רוח הקודש זה אלוהים בכבודו ובעצמו. The Holy Spirit is God in His glory, God Himself. הערך של רוח הקודש, הערך זהה לאב ולבן. ערך אלוהי זה, תפקידים שונים. הערך זהה לחלוטין. The value of the Holy Spirit is identical, it's equal to the Father and the Son. They have different tasks 
and they operate differently within there, but they have the same value. They're equal. ולכן גם כדאי לנו להבין שאם אנחנו רוצים לפאר את אלוהים, זה לא יכול לנדות איבר מאלוהים. And because we are called to... עוד פעם? ההשתחוויה שלנו חייבת לכלול את כל ההוויות באלוהים. אם אנחנו מורידים בערך אחד מהם, אלוהים אומר, לא מעוניין. And if we reduce one of them in value, then God is saying, I'm not interested in listening. זה לא מפאר אותי. It does not glorify me. אתה לא יכול להגיד לי, או מנו אתה מותק מותק מותק, אבל אשתך תזוז. זה פוגע בי, זה שובר את הלב שלי. זה לא יהיה. You can't say, מנו, you're sweet, you're nice, whatever, but you're, we can do without your wife. No, that offends me. That, it's not possible. ככה אי אפשר להגיד לאלוהים, האבא טוב, הבן, 50-50. זה לא הולך. And because of that, it's impossible to say, You're a good father, but the son, eh, I could do it half, half and half. It doesn't work. Ishtachvaya mefairet et Elohim chayevet lichlol b'otta mida et shloshet ha'avayot. Worship that honors God has to include all three of the personalities. V'az olchim la'avaya shlishit. And then we move on to the third personality. V'u kore lo ed ne'eman b'chor ha'metim elion le'malchei aretz. He calls him the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. שלושת התיאורים הללו, שלושתם, נמצאים בתהילים, פשוט בתהילים פרק 89. All of these descriptions actually are found in the book of Psalms, chapter 89. פסוקים 27, verses 27, 28, 28, ו-38. And 38. בעברית, אני לא יודע מה יש שם באנגלית. I'm not sure how they are in, the verses are in English. No, That's in Hebrew, okay, I don't know how the verses are in English. יכול להיות שיש שיפט, אולי יש שיפט של פסוק אחד, אבל המספרים נכונים לעברית. ומה יש לנו שם? שם אלוהים אומר, אני נאמן לקיים את כל מה שקראתי עם דוד. And what do we have here? We have God say that I am faithful to fulfill all of the things that I covenanted with David. זרע דוד המשיח הוא עד נאמן. The seed of David, the Messiah, is a true and faithful witness. למה? Why? להיות עד נאמן, אתה חייב להיות זה שהיה נוכח וראה את הכל. In order to be a faithful witness, you have to be someone that was there and saw everything. הוא היה בבראשית. He was there in the beginning. הוא היה מההתחלה. He was there from the start. הוא היה כל הזמן. He was there the whole time. לא היה אירוע אחד שהוא לא ראה. There wasn't even one thing that happened that he didn't see. לכן הוא גם יכול להיות שופט. And because of that he can also be a judge. וכל מילתו אמת היא. And all of his words are true. אני הדרך, האמת והחיים. הוא לא לחינם אמר את זה. I am the way, the truth and the life. And he does not say that. לכן כל מילה של ישוע היא מילת אמת. And because of that all of the words of Jesus are true words. הוא גם בכור מן המתים. He's also the firstborn from the dead. So, the Ayu Nashim Shikamu Wikim Litriya Kherim Gam Lifne Lifne Khen Gam Ayu Nashim Shikamu Litriya Batanach Ken Ayu Dvarim Shikaele. But there, it's true there were other people in the past that rose from the dead throughout the Bible. There were people that rose. But where are they? Hatolaim Gvar Gamrule Cholotam. The the maggots have stopped have stopped eating them. Em Khazru Vemetu. They went back and died again. הם קמו לתחייה לא כדי לחיות לנצח. They rose from the dead not in order to live eternally. הם קמו לתחייה כדי כאות להראות את הגדולה של אלוהים. They were raised from the dead in order to be a sign for the greatness and the glory of God. אבל ישוע קם מן המתים עם גוף חדש. But Jesus raised from the dead with a new body. ניצח את המוות. He defeated death. לנצח נצחים. Forever and ever. ולמה הוא אומר בכור? And why does he say firstborn? כי כולנו אחריו. Because everyone will be after him. זאת המשמעות. That's the meaning. איזה כיף. זאת אומרת, גם אם דרך האתגר שעומד לפנינו יהיה מוות, אני יודע שאני אחיה גם אם אמות. And even if the end of the trial that stands before me is death, I know that I will live even though I die. נאמר עליו שהוא גם עליון למלכי ארץ. It's also said to him that he is the ruler over the kings of the earth. כן, נראה תהילים 110. See in uh, Psalm chapter 110. שב לי מיני עד השית אויביך אדום לרגליך. Uh, sit at my right hand and my enemies at your footstool. גם תהילים פרק 2. Also Psalm chapter 2. מלך העולם. King of the earth. כולם ישתחוו לפניו. All will bow before him. אשרי כל חוסי בו. 
Blessed are all those who trust in him. ואפשר את זה רק לאלוהים, לא לאדם. And it's only possible to give that to God, not to a person. ולמה הוא אומר את זה? And so why is he saying that? יוחנן, אל תפחד! John, do not be afraid. אני אפילו אשלח מכתב לשאר הקהילות, אל תפחדו! I'm even going to send a letter to the rest of the churches not to be afraid. ניצחתי את המוות. I defeated death. מה הפחד הכי גדול של אדם? What is the greatest fear that a person could have? מוות. Death. ומה אומר אלוהים? And what does God say? ניצחתי אותך. I beat it. הלוואי... הלוואי שיהיה לנו את הכוח הזה לזכור את זה כשנעמוד במבחן הזה. Oh, that we would have the power to be able to remember that when we're going through the trials we have. אבל זה בדיוק מה שכתוב, איה עוקצך מוות, זה בדיוק העניין. But that's exactly what is written. Oh, death, where is your sting? That is exactly what's written. ואז הוא אומר לו, הוא עשה אותנו כהנים לאלוהים האב. And so then he says that he has made us into priests of, the, of God the Father. ואיך זה משתלב עם הקונטקסט? And how does that tie together with the rest of the context? לא משנה מה עומד מסביבך. לא משנה מה מתרחש. תמשיכו לעשות את מה שיעדתי לכם. It doesn't matter what's going around, on around you. It doesn't matter what is happening. Continue to do what I have designed you to do. אל תתכחש לשמי. Do not deny my name. אל תפר את הבשורה. Don't, de- don't deny the gospel. אל תשנה אותה. Don't change the gospel. אל תתפשר עליה. Compromise. Don't compromise the gospel. אני הצבא מלפניכם, לכו אחריי, תעשו מה שאמרתי לכם. אני איתכם. I am the army that's going before you. Follow me and do what I said. I am going before you. אני אקיים את כל מה שהבטחתי לעשות לך. I will see that everything that I have promised to you will come to pass. אלוהים איתכם. אין לכם ממה לפחד. God is with you, you have nothing to be afraid of. ועכשיו את זה אני רוצה לקחת לנו, נכון? אין לנו אקדח עומד על הרקה, אבל לחץ בעבודה, לחץ חברתי, זה יש לנו. And now I want to take this to us today. It's true, we don't have someone putting a gun to our head at this point, but we do have pressures, pressures at work, pressures from the, the uh, friends and uh, peers around us. חבר'ה, אני חי בתוך עמי. ישנם אנשים שהיו בקהילה וכרגע לא פה כי הם עוברים תהליך של גיור, כי הם מפחדים מלחצים, עניינים. חבר'ה, אנחנו לא חיים באיזה מעבדה, אנחנו חיים בעולם ויש אנשים שעומדים תחת לחצים ונשברים. I'm living amongst my people here and I've seen there are people that were in the church that are now going through a, a process of conversion. Uh, to Judaism because of all the different pressures that are going on. We don't live in a laboratory. We live in the real world and people are dealing with troubles and struggles and some are falling and it's causing some to be broken. Yes, there are people who have a job, a job visa, and it's like a guillotine that comes to the head. It's really a shame. Guys, it's not a shame, it's a shame, it's a shame. There are some people that to them, to lose their job or to lose their visa, it's like having the guillotine On top of them, it's real. These are real struggles that are happening. It's worth it then to read these verses when we find ourselves in these kind of struggles. אנחנו יודעים מה זאת אומרת שכל השכונה רוצה לשרוף אותך חי. חבר'ה, יש פה אנשים שחוו את הדברים האלה. We all know what it's like to have the whole neighborhood want to burn us alive. There are people here that have gone through that. ומה אדון ישוע אומר לנו? תביטו אליי. And what does Jesus say? Look at me. העסק שלך איתי, לא עם אחרים. You have to deal with me alone and not others. ואני איתך. And I am with you. אני מלך המלכים. I am the king of kings. אני עצרתי את כולם. I created everyone. אני תופס את החיים של כולם, גם של האויבים שלך, ככה, באצבעות שלי. I am holding the life of everyone, even your enemies in my fingers. אני ארצה, הם יפלו. If I let go, they will fall. בחסד שלי אני תופס. According to my grace, I am holding on. הם לא יוכלו להסיר שערה אחת מהראש שלך ללא האישור שלי. They are not able to take even one hair from your head without me giving permission. אז אם זה האלוהים שלנו, צריכה להיות לנו השמחה, השלום, הביטחון, ראש קטן, לעשות את מה שאבא אומר ותן לאבא לעשות את ההבטחות שלו. And if that is the kind of God that we have, we can go forward simply just to do what he says and not to complicate things. 
אתה חושב שהבוס שלך יותר גדול מאלוהים? Do you think that your boss is bigger than God? שר הפנים יותר גדול מאלוהים? The interior minister greater than God? <laughs> אלוהים ניצח את טיטוס, לא ינצח את שר הפנים? God defeated Titus. You think he can't defeat the, minister, the interior minister? באצבע הקטנה שלו. With his pinky finger he can. אז אם זה האלוהים שלנו, כדאי לנו ללמוד לבטוח בו יותר. And if that is the God that we have, it's worth it for us to learn how to trust him more. ותראה איך הוא מסיים את זה, פסוק 7 ו-8. And in verses 7 and 8, see how he brings this all to a close. הוא כבר, עוד לפני שהצהרה התחילה, הוא רואה את הסוף. And even before the, the lecture started, you, he's seeing the end. אני מכיר את הילדים שלי, את אשתי והחיים בקהילה. אני שונא חדשות. I know myself and my family and those in the church, I hate the news. הכוון, איזה news? איזה news? What news? אבא, אבא, חייבים לומר לך משהו! Dad, Dad, I have to tell you something. אוי, שומע דבר כזה? אני תמיד אומר, תתחילו מהסוף. הכל טוב בסוף? יש סוף טוב? I always say, I hate hearing that, I always say, just start from the end. Is it a good ending? סוף טוב. יופי, תמשיך. It's a good ending, okay, keep going. אלוהים מכיר אותי, נתן לנו ספר חזון יוחנן כי הוא מכיר את הילדים שלו. God knows me and he gave us the book of revelation because he knows his children. הנה הוא בא! הנה הוא בא! Look, he's coming, he's coming! הוא בא בעננים, כולם יביטו אליו! He's coming in the clouds and everyone will look at him. שימו לב, איך הוא גמר את כל ספר חזון יוחנן בחצי פסוק. Look at how he completes the whole book of revelation in one verse. שלום לכם חסד מאלוהים, האב, הבן ורוח הקודש, אל ת... הנה הוא בא, הנה הוא בא, הכל יסתדר, כולם יאמינו בו. יוקיי, okay, עכשיו בוא נראה איך אתה, מה, מה עומד להיות באמצע. <laughs> אני יכול לעשות את זה, כן. <laughs> <laughs> זה רק כמו איזה סטנדאפ קומדי, אבל לא. לא, הוא אומר, גריס ופייס לך מהפאדר, הסון והחולי ספירט, ואז הוא אומר, אוה, הוא בא, הוא בא, הוא בא, הוא בא, הוא בא. And you can be comforted in that, and then he will teach you the, what's happening in the middle. רבותיי, הוא נותן לו להביט אל הסוף, עם ישראל יבשה, כולם יחרו ברך לפני ישוע, הסוף טוב. He tells us and he teaches us that everyone one day will, be, will bow the knee before God and will look at Jesus. It is a good ending. אומר לו, הנה, יש משמעות למילה הנה. He says, behold, there's a meaning to the word behold. אם אתה מסיר את המילה הנה, יש לך, הוא בא עם העננים. If you take out the word, behold, all you have left is, he is coming with clouds. מתי? When? I don't know. I don't know. אבל הנה גורם לך, אל תסתכל הצידה, אתה עומד לפספס, הנה זה בא. But when you have the word behold here, it means that you can't look around, look to the side or whatever, because you'll miss it. Look, he's coming. I remember it. I'll give you an example, really, to look above. I will give you an example to look above. A close family member is a tayas. A close family member of mine is a pilot. He was supposed to fly with uh, three other airplanes over top of Mount Herzl. And I told him, when you go, I want to go. 12, 12 and 2 hours. And so I asked him, when are you going to fly by? Because I want to take a picture. And he said, okay, maybe 12, 12.02, something around there. Okay, you are four. Who are you from? I'm going to be on the right side, and I'm going to take the hand. And so I asked him, well, which one will you be? He said, I'm going to be on the right side. I'm going to do this wing tip. I'm already, with other people, 10 minutes before, with the camera like this, we were looking at it. There were things around the world. No one did not do it. Do you know why? Because the whole thing will be three minutes. You lost it. And so the whole time, even 10 minutes before, I'm standing there with my camera looking up and nothing that was going on around me took my eyes off of that because three seconds is all it took and if I missed it, I wouldn't be able to see it again. The, my eyes were constantly looking up. And even, and even people were talking to me the whole time and I didn't even move my eyes. I answered them, but I didn't move my eyes from looking up. We knew exactly when he was going to come. And it was funny because we were all standing there. How are you doing? Good. What are you doing? What do we do later? Oh, we'll see. But we we're all looking this way. Oh, that our spiritual lives would be this way. 
באמת. Really. הוא יכול לבוא בכל רגע. He can come at any second. ואם הוא יבוא בכל רגע, and if he can come at any second, איך הוא יתפוס אותנו? How will he find us? בואו נלך לשחק, תעד... לא! אני רוצה לראות אותו פנים אל פנים, רוצה לעמוד לפניו נקי, להיות עסוק במשימות של אבא, לא בשטויות. Oh, I'm not going to be walking around saying, oh, let's go play. No, I want him to find me looking worthy, busy doing his business. הנה, אומרת, זה בכל רגע, וזה מה צריך לאפיין את החיים שלנו, להיות עסוקים בלהביט לרצון אלוהים בכל רגע, כי הוא יבוא אלינו. The behold here, it, it means that it could happen at any time, and so our lives should be characterized as ones who are always focused on and looking towards him and doing his will. אבות ואימהות, fathers and mothers, אם האדון ישוע בא כרגע, אתם עדיין רבים? If, if Jesus was to come right now, would you still be arguing? לא, 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 לא still be arguing. האם אתם עדיין רבים? האם אתם... עוד לא פתרתם את הבלאגן? Would, if he were to come right now, would you still be arguing and not have solved the problem? אתם רוצים שיבוא לתפוס אתכם עדיין רבים? Do you want him to come and catch you still arguing and fighting? Do you want him to come and find you one sleeping in the, on the couch and one sleeping in the bedroom? Huh? Huh? Is that what the kids need to see? Is this the peace that the children need to learn? Putin and Biden in the house? Okay, enough. God needs to be the king. What do we need? Putin and Biden in our homes? No, of course not. We need God to be the king in our homes. Not my. Okay? We could at any moment be standing before the Lord. Are we ready for that? To summarize, ספר ההתגלות ניתן לקהילה בתקופה מאוד קשה. The book of Revelation was given to the church in a very difficult time. כדי לעודד אותנו שהכל בשליטה. To encourage us that everything is under control. ספר ההתגלות הוא ספר הנחמה והעידוד לילדי אלוהים. The book of Revelation is a book of comfort and encouragement to the children of God. אבל הספר הטראומטי לדוחי ישוע. But it is the book of trauma for those who do not believe in Jesus. מה הספר הזה בשבילך? What is this, this book for you? בבקשה, Please. שזה יהיה ספר עידוד ונחמה ולא ספר טראומטי. Please, that it would be a book of comfort and encouragement and not a trauma. שתיים, השתחוויה שמפארת את אלוהים חייבת לכלול את כל שלושת ההוויות האלוהים. Worship that glorifies God has to include all three persons of the Godhead. Av, Ben, Veruach HaKodesh. Father, Son, and Holy Spirit. Shalosh. Three. Inuba! Look, he's coming! Bechol rega. At any moment. Ani mitztere arti otach. I'm so sorry I woke you up. Da, Rabbi. Hebre, bechol rega ze yachol liyot. Friends, at any time it could happen. Bechol rega ze yachol liyot. At any moment it could happen. Bo'u nit odeed lenachem. להקים איש את רעהו, שניתן כבוד לאלוהים בכל שנייה. Let's learn then to be encouraged and to comfort one another as we wait for that. תודה. אבא שבשמיים, תודה לך עבור החסד שלך. Father in heaven, thank you for your grace. אבא, אני באמת מתחנן לפניך שהלב שלנו ימלא בשלום ועידוד בגלל שאנחנו שייכים לך. Father, I pray that our hearts would really be filled with comfort and encouragement because we belong to you. לך מגיע כל כך הרבה כבוד. To you belongs all glory. Far more than we're able to give. Have, have mercy on us, Father, that we might be able to learn how to glorify you. Help us to not fall during the troubles that happen in this world. That worries of life wouldn't stop us from serving you as you deserve. Help us, Father, and have mercy on us to be true and faithful priests. In Jesus' name, amen.